আসসালামু আলাইকুম আপনারা শুনছেন লেট রেডিও প্রেজেন্টস দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ লিখেছেন মোহাম্মদ মতিউর রহমান পর্দা করুন নারী ও পুরুষের পর্দার ব্যাপারে ইসলামে কতগুলো বিধান রয়েছে যা উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য আবার এমন কতগুলো বিধান রয়েছে যা বিশেষভাবে নারীর জন্য প্রযোজ্য কেননা নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কমল সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে প্রকৃতিগতভাবেই তারা মুগ্ধকর আকর্ষণীয় পছন্দনীয় এবং ভালোবাসার পাত্রী স্বামী চায় স্ত্রীর মধুরতা ভালোবাসা রং ঢং সৌন্দর্য হাসি তামাশা রসিকতা ইত্যাদি শুধুমাত্র সেই উপভোগ করবে স্ত্রী অন্য পুরুষদের থেকে এসব লুকিয়ে রাখবে পুরুষের মানসিক প্রকৃতিই এমন এরা নিজের স্ত্রীর দিকে অন্য লোকের তাকানোটা সহ্যই করতে পারে না তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে নিজের অধিকারের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করে সে চায় তার স্ত্রী ইসলামী পর্দা পালন করুক নারীর জন্য ইসলামের সংবিধিবদ্ধ পোশাক পরিধান করুক একজন মুসলমান নারী ইসলামের আচার আচরণ ও নিয়মকানুন পালনের মাধ্যমে তার স্বামীর আইনগত অধিকার রক্ষা করে যে কোনো সৎ পুরুষেরই স্ত্রীর এ ধরনের গুণাবলীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকবে নারীর সামাজিক আচার আচরণ যদি ইসলামিক আচার নীতির উপরে গড়ে ওঠে তবে সে তার স্বামীকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে পারবে তখন তার স্বামী পরিবারের জন্য রোজগার করতে আগ্রহ পাবে স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসা দেখাবে এ সকল স্বামীরা পর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না অপরদিকে যে পুরুষের স্ত্রী ইসলামের পর্দার বিধান পালন করে না নিজের সৌন্দর্য পরপুরুষকে দেখিয়ে বেড়ায় এবং তাদের সাথে চলাফেরা করে সে সকল স্বামীগণ মারাত্মকভাবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে সে মনে করে যে স্ত্রী তার অধিকার নষ্ট করছে এই সকল স্বামীগণ সব সময় মর্মযাতনা ও হতাশায় ভোগে এবং আস্তে আস্তে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে সুতরাং সমাজ ও নারী জাতির কল্যাণের স্বার্থে নারীকে শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে লোকসমাজে সাজসজ্জাবিহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে হবে নিজের সৌন্দর্য শোভা অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে পর্দা পালন করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন ইরশাদ করেছেন ইমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তারা যেন তাদের মাথার ওনা বক্ষ দেশে ফেলে না রাখে এবং যেন তাদের স্বামী পিতা পুত্র শ্বশুর স্বামীর পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নিপুত্র স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও যে সকল বালক নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ তাদের ব্যতীত কারো কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে মমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তবা করো যাতে তোমরা সফল কাম হও সুরানুর একত্রিশ সমাজে পর্দা করে চললে নারী জাতি নিজেরাই বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে যেমন প্রথমত এর মাধ্যমে একজন নারী সামাজিক মর্যাদা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধে উত্তমভাবে সংরক্ষণ করতে পারে নিজেদেরকে স্রেফ প্রদর্শনীয় পণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে দ্বিতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার কার্যকর প্রমাণ পেশ করতে পারে ফলশ্রুতিতে পরিবারের একটি আন্তরিক পরিবেশ গড়ে ওঠে অসুস্থ পরিবেশ ও ঝগড়াঝাটি রোধ করা সম্ভব হয় সংক্ষেপে বললে এ ধরনের মহিলারা স্বামীর মন জয় করতে পারে এবং পরিবারে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তৃতীয়ত ইসলামী পর্দা প্রথা পালনের মাধ্যমে অবৈধ কুদৃষ্টি বন্ধ করা সম্ভব এর মাধ্যমে ঝগড়া ফেসাদ বন্ধ হয় ও পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি মজবুত হয় ফলে পারিবারিক অঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে চতুর্থত মহিলারা যদি যথাযথভাবে পর্দা পালন করে তবে যুব সমাজ ভুল পথে যাওয়া থেকে বাঁচবে তাদের চরিত্র সংরক্ষিত হবে এতে নারীরাও উপকার পাবে পঞ্চমত সকল মহিলা যদি সঠিক পর্দা পালন করে তবে স্ত্রীরা সবাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে যে ঘরের বাইরে গেলে তার স্বামী কোনো দুশ্চরিত্রার প্রতি আকর্ষিত হবে না এবং পরিবারের প্রতি মনোযোগ হারাবে না ইসলাম নারী জাতির সৃষ্টিগত বিশেষ প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন সেই সাথে 
নারীকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবেও বিবেচনা করেছে এবং তার উপর বেশ কিছু দায়িত্ব আরোপ করেছে ইসলাম চায় নারী পর্দা রক্ষা করে তার সামাজিক দায়িত্বগুলো পালন করুক এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে নিরাপত্তা রক্ষা হবে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত হবে তবে একজন নারী অবশ্যই তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার লাভ করবে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মীয় দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সম্মানিতা বোন তুমি যদি পরিবারের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চাও তুমি যদি নারী অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হও যদি যুবকদের মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে যত্নশীল হও এবং তাদের নৈতিক অধপতন রোধ করতে চাও যদি বখাটেদের হাত থেকে নারীদের অসম্মান রোধ করতে চাও সর্বোপরি যদি একজন বিশ্বাসী ও ত্যাগী মুসলিম হয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তবে তোমাকে ইসলামী পর্দা পূর্ণভাবে পালন করতে হবে স্বীয় সৌন্দর্য নন মাহরামদের সামনে প্রদর্শন করা যাবে না এটা নিজের ঘরে শুধু মাহরামদের সামনেই প্রকাশ করো তোমাকে পর্দা করতে হবে স্বামীর ভাই তার ছেলেদের সামনে পর্দা করতে হবে খালু ফুফা থালাতো চাচাতো মামাতো ফুফাতো ভাইদের সামনে তাদের সামনে ইসলামী পর্দা অনুযায়ী কাপড় না পড়া গুনাহের কাজ এবং তাতে তোমার স্বামীর মন খারাপ হতে পারে যদিও সে হয়তো কখনো তা উল্লেখ করবে না একজন নারীর জন্য তার শ্বশুর আপন ভাই ও তার ভাগ্নির সামনে ওইভাবে পর্দা করার প্রয়োজন নেই তবে উত্তম হলো সে তাদের সামনেও একটি নির্দিষ্ট ইসলামী পর্দা মেনে চলবে অর্থাৎ একজন নারী তার স্বামীর সামনে নিজেকে যতটা আকর্ষণীয় করবে উপরোক্ত আত্মীয়দের সামনে ততটা করা উচিত হবে না কারণ বেশিরভাগ পুরুষ চায় না তার স্ত্রী অন্য ছেলেদের সামনে সাজবে বা আকর্ষণীয় কাপড় পরবে আর এটা ভুলে গেলে চলবে না যে মানসিক শান্তি এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাস একটি পরিবার টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি আপনার স্বামীর আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন আপনার স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে রেশারেশি আপনার পারিবারিক জীবনে অন্যতম সমস্যা স্বামীর মা বোন বা ভাইদের সাথে কিছু মহিলার ভালো সম্পর্ক থাকে না একদিকে স্ত্রী তার স্বামীর উপরে কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায় যাতে সে তার বাবা মা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে না পারে সে তাদের মধ্যে বিরোধ করে তোলার চেষ্টা করে অন্যদিকে তার শাশুড়ি নিজেকে তার পুত্র এবং পুত্রবধুর অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে মা তার পুত্রের উপর কর্তৃত্ব বহাল রাখার কঠোর চেষ্টা করে এবং সতর্ক থাকে যে নতুন পুত্রবধূ যেন তাকে পুরোপুরি অধিকার করতে না পারে তিনি তার পুত্রবধূ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারেন বা তার মধ্যে দোষ খুঁজে বের করতে পারেন এই জাতীয় কর্মকাণ্ড বাহিরের অনেক অশুভাকাঙ্ক্ষী দ্বারাও ঘটতে পারে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে যদি তারা সবাই একই বাড়িতে থাকে যদিও এখানে দুজন মহিলার মধ্যে এ রেশারেশি হয়ে থাকে তবু মাঝখান থেকে আসলে অশান্তি এবং হতাশা পুরুষকে ভোগায় স্বামী এমন একটা দোটানায় আটকে পড়ে যেখান থেকে কোনো পক্ষ সে নিতে পারে না একদিকে হলেন তার স্ত্রী যিনি অন্য কারো কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চান একজন স্বামী স্বাভাবিকভাবে মনে করেন যে তাকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে সমর্থন করতে হবে এবং তাকে খুশি রাখতে হবে অন্যদিকে তিনি তার পিতামাতার কথাও চিন্তা করেন যারা তাকে তার জীবন শিক্ষা এবং প্রতিপালনের জন্য তাদের নিজের জীবন ব্যয় করেছেন তিনি অনুভব করেন যে তার বাবা মা আশা করেন সে তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সহায়তা করবে এবং তাদের ত্যাগ করা মোটেও সম্ভব নয় তদুপরি যদি তিনি নিজেই কোনো কিছুর অভাব বোধ করেন তবে তার বাবা মা ছাড়া আর কে তাকে এবং তার পরিবারকে সহায়তা করবে তার ফলে তিনি বুঝতে পারেন যে তার সেরা এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু তার বাবা মা এবং আত্মীয় স্বজন সুতরাং একজন বিচক্ষণ পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে বেছে নেওয়া এবং পিতামাতাকে ত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যদিও এগুলোর কোনোটিই সম্ভব নয় ফলস্বরূপ তাকে উভয় পক্ষকে সামলাতে হয় এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয় যা একটি কঠিন কাজ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল স্ত্রীকে কর্তব্যশীল এবং বিচক্ষণ হতে হবে এই পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানে তার স্ত্রীর সহায়তা পাবার প্রত্যাশা করে যদি স্ত্রী তার শাশুড়িকে সম্মান করে তার কাছ থেকে পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তার সাথে আনুগত্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে শাশুড়ি তার সবচেয়ে বড় সমর্থক হবে আপনি কি এটা বুঝতে পারেন না যে 
জীবনের উত্থান পথনের ক্ষেত্রে একে অপরের বিশেষত আত্মীয় স্বজনদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে অন্যেরা আপনাকে পরিত্যাগ করলেও তারা আপনাকে সমর্থন করবে একে অপরকে বোঝা এবং ভালো আচরণের মাধ্যমে নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা ভালো নয় কি নিজের কাছের সম্পর্ক ছিন্ন করে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কি আসলেই বুদ্ধিমানের কাজ এবং এটা কি ভালো কাজ হবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে যখন কারো অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন বন্ধুরা তাকে ছেড়ে যায় তবে পরিত্যাগ করা আত্মীয়রা তার সাহায্যের জন্য আসে কারণ পারিবারিক বন্ধন অকৃত্রিম এবং এটা সহজে ভাঙা যায় না কেউ কখনো আত্মীয় স্বজন ছাড়া কিছু করতেই পারে না ধন সম্পদ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অনেক থাকলেও সবারই সময় মতো আত্মীয় স্বজনের সম্মান ও দয়ার প্রয়োজন হয় তারাই শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে আত্মীয়রাই সর্বদা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে প্রয়োজনের সময় তারা অন্যের যে দ্রুত আপনার সহায়তায় আসবে যে তার স্বজনদের অস্বীকার করবে সে অনেক সাহায্যকারী হাত ছাড়া করবে হে বোন আপনার স্বামীর এবং আপনার নিজের স্বাচ্ছন্দের জন্য আপনার আশেপাশের ভালো শুভাকাঙ্ক্ষীদের খুঁজে নিন আপনার স্বামীর আত্মীয়দের সাথে মিশুন স্বার্থপর এবং বোকা হবেন না জ্ঞানী হন এবং আপনার স্বামীকে যাতে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একজন উত্তম এবং অনুগত স্ত্রী হন স্বামীর পেশাকে সম্মান করুন কাজের জন্য আপনার স্বামীর প্রতিনিয়ত কষ্ট করতে হয় এবং প্রত্যেকেরই কাজের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয় উদাহরণস্বরূপ একজন ড্রাইভার বেশিরভাগ সময় রাস্তায় থাকে এবং প্রতি রাতে বাড়িতে আসতে পারেন না আবার পুলিশকে কিছু রাত বাইরে থাকতে হতে পারে একজন চিকিৎসক একজন চিকিৎসক বা ডাক্তারকে পরিবারের সাথে খুব কম সময় কাটাতে হয় একজন প্রভাষক বা বিজ্ঞানী রাতে প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা করেন একজন মিস্ত্রি যার পোশাক নোংরা এবং তেলের গন্ধযুক্ত একজন কারখানার কর্মী যে রাতে কাজ করেন অতএব খুব কমই এমন চাকরি রয়েছে যা পুরোপুরি সুবিধাজনক এবং পরিবারের সদস্যরা কোনো অস্বস্তি পোষণ করেন না পরিশ্রমের চেয়ে জীবনের সদ্ভাবে উপার্জনের আর কোনো উত্তম উপায় নেই পুরুষদের কঠোর পরিশ্রমের চাপ সইতে হয় সারা জীবন আরও একটি সমস্যা রয়েছে যা বেশিরভাগ পরিবারের অভিযোগ মহিলারা সাধারণত তাদের পুরুষদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করেন এবং অন্ধকার হয়ে গেলে তারা তাদেরকে বাড়িতে দেখতে পছন্দ করেন মহিলারা চান যে তাদের স্বামীদের মোটা বেতনের একটা ভালো চাকরি থাকুক এবং একই সাথে ঘরে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময়ও থাকুক তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বেশিরভাগ পুরুষের চাকরি তাদের স্ত্রীর প্রত্যাশা অনুসারে হয় না এবং কিছু পরিবারের জন্য এটা ঝগড়া এবং তর্কের উৎস হয়ে দাঁড়ায় একজন ড্রাইভার যিনি কয়েক রাত ধরে রাস্তায় ছিলেন যিনি ভালো করে ঘুমাতে পারেননি এবং নিয়মিত খাননি তিনি বিশ্রাম নিতে এবং পরিবারের সাথে শান্তিতে এবং আরামে সময় কাটাতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন এরপর যখন তার স্ত্রী এক মুহূর্ত দেরি না করে চিৎকার ও কান্নাকাটি করে বলে এটা কেমন জীবন আপনি আমাকে এই বাচ্চাদের সাথে কেন রেখে যান এবং আপনি কোথায় ছিলেন এখনকার সমস্ত কাজ আমার একাই করতে হয় কারণ আপনি এখানে আমাকে সহায়তা করার জন্য নেই এবং এই দুষ্টু ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি হয়রান এমনকি আপনার গাড়ি চালানো কোনো ভালো কাজ নয় হয় আপনি চাকরি পরিবর্তন করুন অথবা আমার সাথে একটা বিহিত করুন আমি আর এভাবে বাঁচতে পারছি না বেচারা ড্রাইভার তার স্ত্রীর মুখে এইসব কথা শুনে সে তার নিজের কাজের প্রতি সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না এবং এটা আশাও করা যায় না হয়তো বা তার জীবনও বিপদের মুখে পতিত হতে পারে একই সাথে তার যাত্রীদের জীবনও বিপদাপন্ন হতে পারে একজন ডাক্তার যিনি সকাল থেকে রাত অবধি অনেক অনেক রোগী দেখেন তিনি তার স্ত্রীর এই রকম অভিযোগের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন না এভাবে হলে তিনি কিভাবে তার চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখবেন একজন শ্রমিক যে কিনা রাতের শিফটে কাজ করেন এবং তার স্ত্রী যদি কুপবুদ্ধি সম্বলিত মহিলা হয় তবে সে অবশ্যই আগ্রহের সাথে নিজের চাকরিতে মনোনিবেশ করতে পারবে না একজন বিজ্ঞানী কিভাবে তার গবেষণার ক্ষেত্রে সফল হতে পারেন যদি তার স্ত্রী তাকে নিয়ে ক্রমাগত হাসি ঠাট্টা করে এইগুলো সেই অভিজ্ঞা যা বুদ্ধিমান মহিলাদেরকে বোকা মহিলাদের থেকে পৃথক করে প্রিয় বোন আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ বিশ্বকে পরিচালিত করতে পারবো না তবে আমরা 
বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব পরিবারের জীবিকা নির্ভার জন্য আপনার স্বামীর একটি চাকরি থাকা দরকার তার চাকরির কিছু শর্ত রয়েছে যার সাথে আপনাকে অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে আপনাকে অবশ্যই আপনার পারিবারিক জীবনকে তার কাজ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে আপনি কেন সবসময় ক্ষুব্ধ হয়ে তার কাজের দোষ খুঁজে বেড়াবেন সুন্দর হাসি দিয়ে আপনার স্বামীকে ঘরে স্বাগত জানান এবং তার প্রতি দরদি হন বুদ্ধিমান হন এবং তার কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিন যদি আপনার স্বামী একজন ড্রাইভার হয়ে থাকেন যে বেশিরভাগ সময়ই রাস্তায় থাকে তবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে তিনি বাড়িতে থাকা আপনার জন্য এবং আপনার বাচ্চাদের জন্য টাকা রোজগারের চেষ্টা করছেন তার চাকরিতে কোনো ভুল নেই তিনি সমাজের একটি অংশ এবং তার সেরাটা দিয়ে তিনি সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন তিনি যদি অলস ব্যক্তি হতেন বা তিনি যদি কোনো অপকর্ণ নিযুক্ত থাকতেন তবে কি আরও ভালো হতো সুতরাং দোষটি কিন্তু আপনার স্বামীর নয় দোষটি আপনারই প্রতি রাতেই তাকে বাড়িতে থাকার দাবি করা এবং সাথে সাথে আপনার নিজেকে তার বর্তমান অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা বা খাপ খাইয়ে নিতে না চাওয়াটাই আপনার দোষ তার বর্তমান পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে সবাইকে নিয়ে আরও আরামে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় আপনি কি পারেন না তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে এবং কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাকে ভালোবাসার দু চারটি কথা বলে বিদায় জানিয়ে তার কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহী করতে আপনি যদি তার সাথে কমল আচরণ করেন তবে পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি পরিবারের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে পারবেন তিনি আপনাকে নিজের থেকে দূরে রাখবেন না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে আসার চেষ্টা করবেন তিনি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকবেন এবং মানসিকভাবেও সুস্থ থাকবেন যদি আপনার স্বামী একজন নাইট শিফট কর্মী হন তবে পরিবারের খরচ মেটাতে তিনি তার রাতের আরামের ঘুম বিসর্জন দিচ্ছেন এর সাথে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করুন তার চাকরিতে আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না আপনি যদি একা বিরক্তি বোধ করেন তবে আপনি কিছু কিছু বাড়ির কাজ করে ফেলতে পারেন যেমন রাতে সেলাই করা মাঝে মাঝে কিছু বইপত্র পড়া সকালে আপনার স্বামী যখন কাজ থেকে ফিরে আসবে তখন তার জন্য সকালে নাস্তা তৈরি করুন তারপর শান্ত জায়গায় তার জন্য বিছানা প্রস্তুত করুন বাচ্চাদের শান্ত রাখুন এবং ঘুমানোর সময় তাদের পিতাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করুন বা আপনি রাতে কম ঘুমাতে পারেন যাতে আপনি দিনের বেলায় আপনার স্বামীর সাথে একসাথে বিশ্রাম নিতে পারেন তবে ভুলে যাবেন না তিনি সারা রাত জেগেছিলেন এবং দিনের বেলা তার এই ঘুম আপনার রাতের ঘুমের সমান এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের দুইভাবে তাদের কার্যকর্মের আয়োজন করতে হয় একটি তার এবং তার সন্তানদের জন্য অপরটি তার স্বামীর জন্য যদি আপনার স্বামী ড্রাইভার ডাক্তার কর্মী বা বিজ্ঞানী ইত্যাদি হন তবে আপনাকে অবশ্যই তার জন্য গর্বিত হওয়া উচিত আপনার স্বামী কোনো অলস ভবঘুরে নন বা কোনো অপকর্মের পেশায় নিযুক্ত নন সুতরাং তার প্রশংসা করুন এবং তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন তাকে তার চাকরি ছেড়ে দিতে বলবেন না বা এটা আশা করবেন না যে সে চাকরি ছেড়ে দিবে শুধু তার বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন তিনি যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা গবেষণা করছেন এমন হন তবে তাকে বিরক্ত করবেন না আপনি বাড়ির অন্যান্য কাজগুলো করতে পারেন একটি বই পড়তে পারেন তার অনুমতি নিয়ে আপনার বন্ধুদের বা আত্মীয়দের সাথে কোথাও যেতে পারেন বা দেখা করতে পারেন তবে যখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ঘরে থাকার চেষ্টা করুন তার খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বন্দোবস্ত করুন আপনার স্বামীকে হাসি মুখে এবং ভালো আচরণের সাথে গ্রহণ করুন আপনার দয়া এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে আপনি তাকে তার ক্লান্তি ভুলিয়ে দিতে পারবেন আপনি যদি একজন ভালো স্ত্রী হন তবে আপনি কেবল তার অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করছেন না বরং আপনি সমাজে তার সেবার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন সব স্ত্রীলোকেরাই এ ধরনের পরিশ্রমী পুরুষদের যোগ্য হতে পারে না সুতরাং ভালো আচরণ এবং ত্যাগ স্বীকার করে প্রমাণ করুন যে আপনি তার যোগ্য যদি আপনার স্বামীর কাজের জন্য তাকে এমন বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয় যা দ্রুত ময়লা হয়ে যায় তবে তা ঘন ঘন ধুয়ে ফেলুন তাকে দোষারোপ করবেন না এবং তার চাকরির জন্য তাকে খারাপ কথা শোনাবেন না তার চাকরি পরিবর্তন করতে বলবেন না চাকরি পরিবর্তন করা সহজ নয় মেকানিক হওয়াটা কি কোনো ভুলের কাজ যেভাবেই দেখুন না কেন এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং এর কারণে একটি পরিবারকে ভেঙে ফেলা মোটেও উচিত নয় একজন মহিলা 
আদালতের বিচারককে বলেছিলেন যে তার স্বামীর কাজ কেরোসিন বিক্রি করা এবং এর জন্য সে সব সময় খারাপ গন্ধ পেত এতে সে এই পরিস্থিতিতে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে স্বামীর সাথেই থাকুন আপনার স্বামী হয়তো বেসরকারি বা সরকারি খাতের হয়ে কাজ করছেন এবং তাকে অন্য কোনো শহরে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে কিছু লোক এভাবেই অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন পুরুষরা এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য হন তবে কিছু মহিলারা তাদের বাবা মা এবং আত্মীয়দের সাথে থাকতেই পছন্দ করেন এই মহিলারা তাদের রাস্তা দেয়াল এবং তাদের জন্মভূমির পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং স্বামীর কাজের প্রয়োজনে যখন তাদের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে হয় তখন তারা স্বামীকে দোষারোপ করে এবং অভিযোগ করতে থাকে যে আমার বাড়ি থেকে আমি কেন দূরে থাকব আমি আর কতক্ষণ আমার বাড়ি এবং আমার বাবা মা থেকে দূরে থাকব এই জায়গায় আমার কেউ নেই আপনি আমাকে এখানে কেন এনেছেন আমি এখানে থাকতে পারি না তাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছাড়া পাবার কথা ভাবুন স্বামীদের এভাবে বিচলিত করা উচিত নয় এই মহিলাগুলি এতটাই দুর্বল মনের অধিকারী যে তারা মনে করে তাদের জন্মস্থানই হচ্ছে বসবাসের জন্য একমাত্র উপযোগী জায়গা এরা মনে করে যে এরা অন্য কোথাও এদের জীবন উপভোগ করতে পারবে না এমনকি মানব জাতি তার নিজের গ্রহের সাথেও সন্তুষ্ট নয় তাই তারা অন্য গ্রহগুলোতে পা রেখেছে আপনি এমনও আরেকজন মহিলাকে খুঁজে পাবেন যিনি এতটাই আপত্তি করবেন যে তিনি তার শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বসবাস করতেও প্রস্তুত নন তারা এটা ভাবে যে আমি আমার সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে রেখে কেন একটি অপরিচিত জায়গায় যাওয়ার জন্য রাজি হব বিষয়টা এরকম যে মেয়েরা নিজের বাড়ি থেকে দূরে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে নতুন প্রতিবেশী খুঁজে পেতে পারবে কি না তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নন প্রিয় বোন জ্ঞানশীল এবং আত্মত্যাগী হন স্বার্থপর হবেন না এখন আপনার স্বামীর কাজ আপনাকে নিজের শহর থেকে দূরে নিয়ে গেছে তাকে এ নিয়ে কেন চালাতন করবেন যদি তিনি একজন সরকারি কর্মচারী হন তবে কাজের জন্য তার ভ্রমণ করার আদেশ রয়েছে যদি তার কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসা থাকে তবে অবশ্যই অন্য কোথাও বসবাস করা তার ব্যবসার জন্য সুবিধাজনক হতে পারে যদি আপনার স্বামী আপনাকে অবহিত করে যে অন্য কোনো জায়গায় থাকতে হবে তবে আপনার সাথে সাথে একমত হওয়া উচিত তারপর তাকে সব গুজকাজ করতে এবং নতুন জায়গায় স্থানান্তর হতে আপনার সহায়তা করা উচিত যেখানে আপনাকে আপনার নতুন বাড়ি হিসেবে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এই নতুন বাড়িতে আপনার জীবনকে নিয়ে পরিকল্পনা করুন এবং নিজেকে এর সাথে খাপ খাইয়ে নিন যেহেতু আপনি এলাকায় নতুন এবং সম্ভবত বাসিন্দাদের আচার আচরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত নন তাই তাদের সাথে সতর্ক থাকুন এবং পরবর্তীতে আপনার স্বামীর সহায়তায় এবং তদারকিতে পূর্ণবান ও বিশ্বস্তব মহিলাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করার চেষ্টা করুন প্রতিটি জায়গায় নিজস্ব স্বতন্ত্রতা রয়েছে আপনি তার দর্শনীয় স্থানগুলো এবং প্রাচীন স্থাপনাগুলো ঘুরে দেখে আসতে পারেন আপনাকে আপনার পরিবারকে অবশ্যই একসাথে রাখতে হবে এবং আপনার স্বামীকে তার কাজে উৎসাহিত করতে হবে কিছুদিন পরে আপনি যখন আপনার নিজের নতুন বাড়িতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন তখন এটি আপনার আগের বাড়ির চেয়েও বেশি পছন্দ হতে পারে আপনি দেখতে পাবেন আপনার নতুন প্রতিবেশীরা আপনার পুরানো প্রতিবেশীদের চেয়েও ভালো নতুন জায়গায় যদি আপনার পূর্ববর্তী শহরের বিলাসিতাগুলো না থাকে তবে নতুন জীবনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে নিন এর সুবিধাগুলোর সন্ধান করুন এখানে আপনি সতেজ ও আরও ভালো মানের খাবার পাচ্ছেন যদি শহরে উন্নত রাস্তা না থাকে তবে দেখুন আপনি বিষাক্ত বাতাস লোকজন এবং গাড়ির বিকট আওয়াজ থেকে দূরে থাকছেন আপনি গ্রামের লোকদের কথা ভাবুন যারা কাদা এবং ইটের তৈরি ঘরে সুখে জীবনযাপন করছে তারা শহর জীবনের বিলাসিতা এবং তাদের সুন্দর দুর্গের মতো বাড়িগুলোর দিকে কোনো প্রকার ভিক্ষোভ করে না তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং বঞ্চনার দিকটা ভেবে দেখুন আপনি যদি তাদের কোনোভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তবে তাদের দ্বিধা করবেন না এবং আপনার স্বামীকে তাদের সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করুন আপনি যদি জ্ঞানী হন এবং আপনার দায়িত্ব পালন করেন তবে আপনি নতুন জায়গায় স্বাচ্ছন্দ তবে আপনি নতুন জায়গায় স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারবেন আপনি আপনার স্বামীর উন্নতিতে সহায়ক হতে পারবেন এইভাবে আপনি একজন সম্মানিত ও এক ও নিষ্ঠ স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হবেন আপনার স্বামীর সুনজরে থাকবেন এবং মানুষের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবেন তাছাড়া আল্লাহ তালা আপনার উপরে সন্তুষ্ট হবেন স্বামীর অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হন 
আপনার সহায়তায় তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠবেন আর তখন আপনি হবেন তার সামাজিক অবস্থানের অংশীদার আপনার স্বামীর কাজের অগ্রগতি সাধনে আপনি সহায়তা করুন মানুষ প্রাকৃতিকভাবে সম্ভাব্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম আমাদের সকলের মধ্যে পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান আর তা অর্জনের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কারো জন্যই কেবল অস্তিত্ব নিয়ে তুষ্ট থাকা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয় তাকে অবশ্যই তার জীবদ্দশায় পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যদিও অগ্রগতি অর্জনের চেষ্টা করে কিন্তু সকলে সফল হয় না এজন্য প্রয়োজন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রচুর পরিশ্রম তাছাড়া অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাকে অবশ্যই এর ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে সাথে সাথে বাধা অপসারণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে একজন পুরুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে তার স্ত্রীর উপর নির্ভর করে একজন স্ত্রী তার স্বামীর অন্নতিতে ততটাই সহায়ক হতে পারেন যতটা এর পক্ষে ক্ষতিকারক প্রিয় বোন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মাধ্যমে আপনার স্বামীর জন্য একটি ভালো অবস্থানের কথা চিন্তা করুন এবং সেটা অর্জনে তাকে উৎসাহিত করুন যদি তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হন পড়া বা গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে চান তবে তাকে থামিয়ে দেবেন না তার সংকল্প পূরণের উৎসাহ দিন আপনার জীবনকে এমনভাবে সাজান যা তার অগ্রগতির অন্তরায় নয় বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে উন্নতি করতে সহায়তা করুন যদি তিনি নিরক্ষর হন তবে তাকে উৎসাহিত করুন এবং নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করুন যদি তিনি শিক্ষিত হন তবে তাকে আরও বেশি পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন যদি তিনি কোনো হাসপাতালের চিকিৎসক হন তবে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা এবং অন্যান্য নিবন্ধন পড়তে বলুন যদি তিনি একজন শিক্ষক প্রকৌশলী বা বিচারক হন তবে তিনি যেন সেই সংক্রান্ত বই এবং নিবন্ধন সম্বন্ধে পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখুন আপনার মনে রাখা উচিত আপনার স্বামী যেই অবস্থানেই থাকুক না কেন সেখানেই তার অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে সৃষ্টির নিয়মানুসারে যে পথ তার জন্য প্রশস্ত হয়েছে তা হতে তাকে বিচ্যুত হতে দিবেন না বই পড়তে উৎসাহ দিন তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশের জন্য বাধাগ্রস্ত করবেন না যদি তিনি বই কেনার বা সংগ্রহ করার সময় না পান তবে আপনার তদারকিতে প্রয়োজনীয় বইগুলো সংরক্ষণ করুন তাকে সেগুলো দিন এবং পড়তে উৎসাহিত করুন আপনারও বইপত্র এবং কার্যকরী সময়টি পড়া উচিত যদি পড়ার মধ্যে আপনি এমন কোনো নথি খুঁজে পান যা আপনার স্বামীর জন্য দরকারি তবে সে সম্পর্কে তাকে অভিহত করুন এ ধরনের আচরণের কতক সুবিধা রয়েছে যেমন এই ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আপনার স্বামী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন যিনি আপনার এবং তার নিজের প্রতি আস্থাশীল হবেন উপরন্তু তিনি একজন দীপ্তিমান বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন যার সেবা তার এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে যেহেতু তিনি অধ্যায়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টির বিধানগুলো মেনে চলছেন সেহেতু তিনি মানসিক এবং স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত হবেন না যেহেতু তিনি অগ্রগতির পথে আছেন এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখান আবার আপনার এবং বাচ্চাদের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হন সেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকাণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হবেন না এবং মারাত্মক নিশার ফাঁদেও পড়বেন না নিশ্চিত হন যে তিনি বিভ্রান্তিতে নেই স্বামী যখন বাড়িতে বসে কাজ করেন তার জন্য স্বামীর কাছে বাচ্চা সামলানো দরজা খুলতে বলা রান্নাঘর বা গৃহকর্মে সাহায্য করতে চাওয়া বাচ্চাদের শাসন করানো এসব আশা করা উচিত নয় বরং তিনি যখন কাজ করেন তখন এটা মনে করা উচিত যে তিনি বাড়িতে নেই প্রিয় বোন যখন আপনার স্বামী অধ্যয়ন কক্ষে যেতে চান তার বই খাতা কলম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখুন একবার তার কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলে তাকে একা ছেড়ে দিন সেখানে সজরে কথা বলবেন না এবং বাচ্চাদেরকে সরগোল করতে দিবেন না আপনার বাচ্চাদের বাবা যখন কাজ করছেন তখন তাদের শেখান তারা যেন স্বর্গল না করে খেলে নিত্যদিনের বিষয় নিয়ে তার সাথে অহেতুক কথা বলবেন না টেলিফোনে আপনি সারা দিন যদি কেউ তাকে দেখতে চায় বা কথা বলতে চায় বলুন তিনি ব্যস্ত তার অবসর সময় অতিথিদের সাথে আনন্দ বিনোদন করুন তিনি কাজ ব্যস্ত না থাকলে বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করুন আপনার আবদারে আপনার সত্যিকারের বন্ধুরা মর্মাহত হবেন না আপনি যখন আপনার গৃহস্থালি কাজ করছেন তাকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করুন তার কাজে বাধা দেবেন না সম্ভবত 
কিছু বোন মনে করেন এভাবে জীবন অসম্ভব তারা হয়তো বলতে পারেন কোনো মহিলার পক্ষে গৃহস্থালী কার্যক্রম করা একই সাথে স্বামীর যত্ন নেওয়া আর তার কাজের ব্যাখ্যাত হতে না দেয়া কি আসলেই সম্ভব এটা সত্য যে ইউরোপ জীবন অস্বাভাবিক এবং কঠিন বলে মনে হবে কিন্তু প্রশ্নকারী বোনেরা যদি তার স্বামীর কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করেন তবে তারা উপযুক্ত পরিকল্পনা নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এরূপ পরিস্থিতিতে কিছু বোনের মধ্যে পৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় অন্যথায় একটি সাধারণ পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা অস্বাভাবিক কোনো কাজ নয় স্বামীকে স্বাধীনতা দিন যথাযোগ্য উপায়ে কাজ করা এবং অগ্রগতির জন্য পুরুষদের ব্যবসা সমিতি কিংবা কাজে স্বাধীনতা থাকা উচিত যদি তারা তাদের কাজকর্মে বাধাপ্রাপ্ত হন তবে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না একজন জ্ঞানী বোন তার স্বামীর কাজে হস্তক্ষেপ করেন না স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা উচিত নয় কারণ তার জানা উচিত যে স্বামীর যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তা অস্বীকার এবং তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার ফলে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না এ ধরনের পুরুষরা সবসময় বুদ্ধিমান আচরণ করেন তাদেরকে কেউ প্রতারিত করতে পারে না তারা তাদের বন্ধু এবং শত্রু উভয়কেই চেনেন তবে এমন কিছু পুরুষ আছেন যারা সহজ সরল তারা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রতারিত এবং প্রভাবিত হতে পারেন এমন ছদ্মবেশী লোকেরাও রয়েছে যারা এসব সহজ সরল পুরুষদের জন্য অপেক্ষা হয়ে দাঁড়েন এমন ছদ্মবেশী লোকেরাও রয়েছে যারা এসব সহজ সরল পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে এরা সৎকর্মশীল হওয়ার ভান করে সহজ সরল মানুষকে ফাঁদে ফেলে এবং দুর্নীতির দিকে টেনে নিয়ে যায় দূষিত সমাজ আর মানুষের একরকার স্বভাবের কারণে এইরূপ পরিস্থিতি বদলায় না সহজ সরল মানুষটি কিছু সময়ের জন্য তার পরিস্থিতি বুঝতে পারেন না কিন্তু এক সময় তিনি সজাগ হন এবং নিজেকে একটি গভীর ফাঁদে শনাক্ত করেন যেখান থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই যদি আপনি নিজের চারপাশে তাকান এমন অসংখ্য দুর্ভাগা মানুষকে আপনি দেখতে পাবেন সম্ভবত তাদের কারো ফাঁদে পড়ার বা দুর্নীতি বা ঝাওয়ার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তাদের সক্রিয় সরলতা অজ্ঞতা আর অসাবধানতার কারণে তারা এখন সমাজে দুর্নীতিবাজদের শিকার এই হিসেবে সাধারণ পুরুষদের যত্ন নেওয়া উচিত জ্ঞানী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের গতিবিকি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহা উপকার করতে পারেন জ্ঞানী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের মহা উপকার করতে পারেন এই কাজের জন্য উত্তম হলেন এই সব পুরুষদের স্ত্রীরা একজন জ্ঞানী ও চতুর স্ত্রী তার হৃতৈষী ও জ্ঞানী মনোভাব দ্বারা স্বামীর প্রতি এই কাজগুলোকে উত্তম রূপে সম্পাদন করতে সক্ষম এমন বোনদেরও তাদের স্বামীর ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করা বা তাদের কি করণীয় বা কি করণীয় নয় তা না বলার কথা মনে রাখা উচিত এর কারণ হলো যে পুরুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যের হাতে হাতিয়ার হয়ে থাকতে পছন্দ করেন না অন্যথায় তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন তবে একজন বিজ্ঞ বোন পরোক্ষভাবে তার স্বামীর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বামীর অজান্তে তার সহযোগিতার প্রতি নজর রাখেন এমন হয় যে কিছু পুরুষ কিছু সময় স্বাভাবিকের চেয়ে দেরিতে বাড়ি ফেরেন যদি ব্যাপারটি এমন হয় এবং দেরিতে বাড়ি ফেরার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে তবে চিন্তার প্রয়োজন নেই কারণ পুরুষরা মাঝে মধ্যে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন যা তারা তাদের কাজের শেষে সমাধানের চেষ্টা করেন কিন্তু যদি দেরিতে ফেরার পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা পার হয়ে যায় তবে স্ত্রীর সে বিষয়ে তদন্তের চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তদন্ত করা সহজ কাজ নয় এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য এবং বিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অবশ্যই রাগ কিংবা বিরোধ এড়িয়ে যেতে হবে স্বামীর সাথে নমনীয় এবং বিনয়ের সাথে কথা বলা উচিত কেন তিনি আগে যে দেরিতে বাড়ি ফেরেন আর কোথায় ছিলেন তা জানতে চাওয়া উচিত স্ত্রীর উচিত বিভিন্ন সময় এবং সুযোগে বিজ্ঞতা ও ধৈর্য সহকারে বিষয়টি অনুসন্ধান করা যদি তিনি জানতে পারেন যে স্বামী চাকরির কারণে বা বৈজ্ঞানিক ধর্মীয় এবং নৈতিক সম্মেলনে যোগদান করার কারণে দেরি করে বাড়ি ফিরেছেন তবে স্ত্রীর উচিত তাকে একা ছেড়ে দেয়া যদি তিনি মনে করেন তার স্বামী নতুন বন্ধু পেয়েছেন তাহলে সেটা কে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত যদি সেই নতুন বন্ধুটি একজন ভালো ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এমনকি এটা পরামর্শ দেয়া হয় যে স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সেই নতুন বন্ধুত্বের প্রতি উৎসাহিত করা কারণ 
একজন ভালো বন্ধু একজন মহান আশীর্বাদের মতো যদি আপনি মনে করেন আপনার স্বামী বিপদগামী হয়ে পড়ছেন বা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য লোকদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন তবে আপনার অবিলম্বে তাকে থামানো উচিত এরকম পরিস্থিতিতে একজন স্ত্রীর উপরে অনেক বড় দায়িত্ব থাকে অসচেতনতার কারণে পরিস্থিতিটির সামান্যতম অপব্যবহার পারিবারিক জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে এটি এমন এক পরিস্থিতি যেখানে কিছু বনের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজনীয় এবং স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে তাকে মনে রাখতে হবে ঝগড়া কিংবা তর্ক কোনো সমাধান নয় এবং এর ফলাফলও উল্টো হতে পারে একজন বোন যিনি এমন পরিস্থিতির শিকার তিনি দুটো কাজ করতে পারেন প্রথমত বাড়ির পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা নিজেকে এবং নিজের আচরণ পরক করতে হবে অবশ্যই স্বামীর এমন আচরণের কারণ খুঁজে বের করতে হবে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে কেন তার স্বামী পরিবারের প্রতি অদাসীন এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি হয়তো দেখবেন যে তার নিজের আচরণই এর কারণ ছিল এবং তিনি নিজেই কিংবা হয়তো তার রান্না করা খাবার ভঙ্গিমা বা বাড়ির বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীর চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন এরূপ বিষয়গুলো পুরুষদের বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তারা তখন তাদের সমস্যাগুলো ভুলে যাওয়ার জন্য বাইরে বিপদগামী কাজে জড়িয়ে পড়েন এক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীকে তার অসুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং সেগুলো সমাধানের সহায়তা করতে পারেন যদি কোনো বোন নিজেকে সংশোধন করেন এবং স্বামীর চাহিদা অনুসারে ঘরকে পরিবর্তন করেন তবে তিনি আশা রাখতে পারেন যে তার স্বামী আবারও আগের মতো সংসারে ফিরবেন এবং খারাপ স্থানসমূহ এড়াতে পারবেন দ্বিতীয়ত তাকে যতটা সম্ভব সহৃদয়তা দেখাতে হবে স্ত্রীর উচিত স্বামীর পরামর্শ দেওয়া এবং তার কর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এমনকি খারাপ সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকতি সহকারে অনুরোধ করা তাকে অবশ্যই বলতে হবে আমি আপনাকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি আমি আপনাকে নিয়ে গর্বিত আপনাকে সব কিছুর চেয়ে বেশি পছন্দ করি আমি আমি নিজেকে আপনার প্রতি একান্তভাবে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত কিন্তু আমি একটি বিষয় নিয়ে মনুক্ষণ্য আপনার মতো একজন ব্যক্তির কেন এ ধরনের বন্ধু বান্ধব থাকবে কেনই বা আপনি এমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এই জাতীয় কাজ তো আপনার জন্য উপযুক্ত নয় দয়া করে এসব ছেড়ে দিন স্ত্রীর অবশ্যই এমন মনোভাব অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ না তিনি তার স্বামীর মন জয় করতে পারছেন এটা হতেই পারে যে স্বামীর বাজে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর তাই তিনি স্ত্রীর কথা সহজে মেনে নিতে পারছেন না তাহলেও স্ত্রীর হতাশ হওয়া যাবে না তার উচিত আরও বেশি ধৈর্য ও শক্তি সহকারে নিজের লক্ষ্যকে অনুসরণ করা পুরুষদের উপর নারীদের এক অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ আর প্রভাব রয়েছে সুতরাং স্ত্রী যদি নিজের মনকে স্থির রাখতে পারেন তবে তিনি যা চান তা করতে সক্ষম তিনি যদি তার স্বামীকে দুর্নীতির নোংরামি থেকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি তা করতেই পারেন যদি তিনি বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে পারেন তবে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক হয়ে যায় যাই হোক না কেন সহিংস বা কঠোর মনোভাব নিয়ে স্বামীর সাথে ব্যবহার করা উচিত নয় যতক্ষণ না দেখেন যে তার প্রতি সদয় বা বিনয়ী হয়ে কোনো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না আর তারপরই চরম হওয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া বা অন্য কোথাও বা অন্য কোনো উপায়ে যথা সদ্য ব্যবহার করে স্বামীকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু তা প্রতিশোধ হিসেবে নয় হ্যাঁ স্বামী দেখাশোনা করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্তব্য এবং এটি একটি কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ প্রবণ নারী সন্দেহ একটি মারাত্মক ব্যাধি যা শুধু ধ্বংস ডেকেই আনে সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি নিজের সাথে সাথে অন্যেরও ক্ষতি করেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু নারী এই মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত স্বামীর উপর নজরদারি করা স্ত্রীর স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্য তবে সন্দেহ যখন অবিশ্বাসে পরিণত হয় তখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় কেননা সন্দেহপ্রবণ স্ত্রী ধরেই নেয় যে তার স্বামী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে ধরেই নেয় তার স্বামী তার অজন্তেই অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত সে তাকে যে কোনো মহিলার সাথেই এমনকি সহকর্মীর সাথেও সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করতে শুরু করে সে সম্পূর্ণভাবে তার স্বামীর উপর থেকে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে রাত করে বাড়ি ফেরা বা অন্য কোনো নারীর সাথে কথা বলতে দেখলেই তার সন্দেহের মাত্রা তীব্র হতে থাকে এমনকি তার চরম অবিশ্বাসে পরিণত হয় উদাহরণস্বরূপ 
সে যদি কোনো বিধবা বা বিধবার সন্তানকে সাহায্য করে থাকে তবে তার স্ত্রী ভাবতে শুরু করেন এর পিছনেও অন্য কোনো কারণ আছে হয়তো বা সে ওই বিধবার প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ অনুভব করছে অথচ এই কাজটি সে শুধুমাত্র মানবতার খাতিরে করছে শুধু তাই নয় অন্য কোনো মহিলা যদি আপনার স্বামীকে সুদর্শন বলে অথবা তার আচরণের প্রশংসা করে তাতেও তার স্ত্রীর ধারণা হয় যে তার স্বামী ওই মহিলার প্রতি আকর্ষিত এমনকি তার গাড়িতে যদি অন্য কোনো নারীর চুল পাওয়া যায় তাতেও তার স্ত্রী মনে করেন যে স্বামীর জীবনে অন্য কোনো নারী আছে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা এবং অহিতক বিষয়সমূহ এই ধরনের সন্দর্ভ স্ত্রীদের আরও বেশি রাগিয়ে দেয় তাদের স্বামীর প্রতি সন্দেহ বাড়িয়ে দেয় দিন রাত তারা এই ব্যাপারটাই চিন্তা করতে থাকে শুধু তাই নয় এ ধরনের সন্দেহ স্ত্রীরা তাদের বন্ধু বান্ধব এবং নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনদের কাছে স্বামী সম্পর্কে বলে বেড়ায় তাকে প্রতারক বলে সম্বোধন করে তাদের ভিতরে সন্দেহ নামে যে বীজ বোপন করা হয়ে যায় তা তারা এভাবেই অন্যদের নিকট উপস্থাপন করে আর সে সকল আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব সহানুভূতি প্রদর্শনের নাম করে অন্যান্য প্রতারক স্বামীদের উদাহরণ প্রদর্শন করে তারা তাদের সম্পর্কের পতন চায় ঝগড়া বিপদ চলতেই থাকে এতে করে যা হয় স্ত্রী তার পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়ে যায় স্বামী এবং সন্তানের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে এমনকি নিজের পৈতৃক বাড়িতে চলে যায় সে তার স্বামীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে এমনকি তার পকেটও খোঁজে তার দাপ্তরিক চিঠিপত্র পড়তে শুরু করে এবং ছোট ছোট সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে আর এই সব কিছুই করে অতিরিক্ত সন্দ্রপ্রবণ হয়ে এ ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে সে তার পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট করে ফেলে সংসারকে নরক করে ফেলে আর একটা জাহান নাম বানিয়ে ফেলে যে জাহান নামের আগুনে সে নিজেও জ্বলতে থাকে এত কিছু পর যদি তার স্বামী তার নিজের পক্ষে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসে এবং তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এতেও তার স্ত্রী রেখে যায় এমনকি তার স্বামীর কান্নাও তার মনকে নরম করতে পারে না কোনো কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না নিগ্নের উদাহরণগুলো জেনে রাখা অবশ্যই জরুরি হবে একজন মহিলা একটি পারিবারিক আদালতে বলেছিল আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যদি আমি আমার বিয়ের বারো বছর পর তিন সন্তান সহ আমার স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হতে চাই এখানে এতটা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে কেন আমি এমনটা করতে চাচ্ছি কারণ আমি জানি আমার স্বামী আমার প্রতি সৎ নয় কিছুদিন আগেও আমি তাকে একটি মহিলার সাথে হাঁটতে দেখেছি আমি ভাগ্য কুণ্ডলে বিশ্বাস করি আমি একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে পড়ি সেখানে ফরচুন টেলিংয়ের পাতায় প্রতি সপ্তাহে আমার স্বামীর ভাগ্য কুণ্ডলি দেখি ওই ভাগ্য কুণ্ডলি অনুযায়ী আমার স্বামীর ঠিক ওই নারীর সাথেই খুশি হবে যে কিনা জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু আমি তো ফেব্রুয়ারিতে হয়েছি সুতরাং স্পষ্টত তার ভালো থাকা আমার সাথে নয় সে আমার সাথে সুখী নয় তাছাড়া শুরুর দিকে সে আমাকে যতটা ভালোবাসত এখন ততটা ভালোবাসে না সে এখন ঠিক আগের মতো আমায় কাছে টানে না আমি এসব কিছু অনুভব করতে পারি সব শুনে মহিলার স্বামী বলল কেউ কি বলবেন আমি কি করতে পারি ঠিক কি করলে আমার স্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারি আমার মনে হয় ওই সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের পাঠক যারা আছেন সবাই আমার স্ত্রীর মতো সে ম্যাগাজিনটি ভুল সব মিথ্যা এখানে সত্য কিছুই নেই বিশ্বাস করুন এই ম্যাগাজিন আমার এবং আমার বাচ্চার জীবন আমাদের সংসার সব কিছু ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছে ওই ম্যাগাজিনের কুণ্ডলী পাতা বলে আমার হাতে বেশ কিছু টাকা আসবে ঠিক তারপরই আমার স্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করবে টাকা দিয়ে আমি কি করেছি অথচ আমার হাতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে টাকা আসার কোনো কারণ বা উপায় নেই এমনও হতে পারে হয়তো কুণ্ডলীতে দেখাবে যে আমি কোনো চিঠি পাব তারপর তো আমাকে একমাত্র আল্লাহাই বাঁচাবেন এই মিথ্যা সন্দেহ থেকে এর চেয়ে বরং আমরা আলাদাই হয়ে যাই এতে করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব আর আমার স্ত্রী কোনো যৌক্তিক কারণ দেখাচ্ছে না এর চেয়ে বরং আমরা আলাদাই হয়ে যাই এক লোক কোর্টে বলেছিল একবার আমি একা একটি ঘ একবার আমি একা এক পার্টি শেষে ঘরে ফিরছিলাম এমন সময় আমার কলিগ এবং তার ওয়াইফ আমাকে বলল তাদেরকে লিফট দিতে আমি লিফট দিলাম তারপরই আমার বউ তার বাপের বাড়ি চলে গেল বলল তাকে তার বাপের বাড়ি নামিয়ে দিতে আমি যথারীতি তাকে গাড়িতে উঠিয়ে ড্রাইভ করতে শুরু করলাম আমার স্ত্রী তখন দেখল একটা মেয়ের চুল গাড়ির সিটে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চুলটা নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো চুলটা কোথেকে এসেছে আমি ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলাম তাই বললাম জানি না 
এরপর যখন তাকে আনতে গেলাম আমার স্ত্রী আসবে না বলে দিল এবং বলল যার চুল তোমার গাড়ি সিটে পাওয়া গিয়েছে তাকে নিয়ে সংসার করো এক ভদ্র মহিলা কোর্টে এসে বিচার দিল তার স্বামী ওভার টাইমের নাম দিয়ে অনেক রাত বাইরে কাটায় তাকে ধোকা দিচ্ছে এতদিন সে বিশ্বাস করেছে কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী যখন থেকে বলছে যে তার স্বামী চাকরি শেষে বাইরে কোথাও গিয়ে নিজে রিল্যাক্স করে অন্যের সাথে সময় কাটায় তখন থেকে সেও সন্দেহ করছে তার মনে হয় তার স্বামী আসলেই কাজ থাকে না অন্য কোথাও যাচ্ছে তাকে ধোকা দিচ্ছে তাই সে মিথ্যাবাদীর সাথে সংসার করতে চায় না তখনই তার স্বামী পকেট থেকে কিছু চিঠি বের করে বিচারকের সামনে রাখল বিচারক চিঠিগুলো বের করে জোর জোরে পড়া শুরু করল দেখা গেল চিঠিগুলো হলো সেই ব্যক্তির অফিস হতে দেওয়া ওভার টাইমের নোটিশগুলো তখন মহিলা বলল আমি রোজ রাতে তার পকেট চেক করেছি কিন্তু কিছু পাইনি তখন বিচারক বলেন সে হয়তো তার অফিসের ডেস্কে রেখে আসতো কাগজগুলো তার স্বামী তখন বলল আমি আমার স্ত্রীর ব্যবহারে মনে করেছিলাম তার অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক রয়েছে আমি নিজেই তাই তাকে ইগনোর করতে শুরু করি আমি ভয় পেয়েছিলাম এটা নিয়ে তখন তার স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইলেন পরস্পর ভুল স্বীকার করে আদালত ত্যাগ করল একজন দাঁতের ডাক্তার আদালতে অভিযোগ আনল তার স্ত্রী তাকে চেম্বার করতে দিতে চায় না তার স্ত্রীর ধারণা তার কাছে অনেক মেয়ে রোগীরাও আসে এবং সেই মেয়ে রোগীদের সাথে স্বামীর বেশ দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে তাই সে কোনো মেয়ে রোগী দেখতে পারবে না কিন্তু ভদ্রলোক ডাক্তার তার কাছে রেগুলার পেশেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ একবার তিনি চেম্বারে রোগী দেখছেন হঠাৎ তার স্ত্রী এসে তাকে টেনে বের করে নিয়ে গেল বলল কাজ করার দরকার নেই বাড়ি গিয়ে কারণ জানতে চাইলে তার স্ত্রী বলেন তিনি চেম্বারের বাইরে বসে রোগীদের সাথে আলাপ করছিলেন এক সুন্দরী মহিলা তখন বলেন ডাক্তারটি খুব হ্যান্ডসাম এবং খুব ভালো সেই ভদ্রময় সেই ভদ্রমহিলা জানতেন না যার সাথে কথা বলছেন তিনি ডাক্তারের স্ত্রী তাই এভাবে নাকি বলে দিয়েছেন ডেন্টিস্ট হাজবেন্ড বিচারককে জানালেন এমন স্ত্রীর সাথে তিনি থাকতে পারবেন না তার কাছে তার পেশা বড় আরেকবার এক ভদ্রমহিলা বলেন তার এক বন্ধু তাকে বলেছে তোমার স্বামীকে রোজ অফিসের পর এক বাড়িতে যেতে আমি দেখেছি ঘটনার সত্যতা জানতে আমি নিজে একদিন আমার স্বামীর পিছু নিয়েছিলাম দেখলাম সত্যি তার অফিসের পর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তখন তার স্বামী জানালো বিচারক সাহেব আমি একবার বাচ্চার গোড়া দুধ কিনতে দোকানে গেলে দেখি এক বিধবা মহিলা টাকার অভাবে তার বাচ্চার জন্য দুধ কিনতে পারছে না আমি তাকে সাহায্য করি এবং ঠিক করি তাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করার এভাবে প্রতিদিন কোনো না কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় যা ধীরে ধীরে ডিভোর্সের রূপ নেয় এর প্রভাব বেশি পড়ে সন্তানদের উপরে এর প্রভাব বেশি পড়ে সন্তানদের উপর তারা তাদের বাবা মার ঝগড়া দেখে বড় হয় ফলে তাদের মন মিজাজ খিটখিট হয় ফলে তাদের মন মিজাজ খিটখিটে হয় মন সংকীর্ণ হয়ে থাকে বাবা মায়ের ডিভোর্সের বিরূপ প্রভাব পড়ে তাদের জীবনে বাবা বা মনে করেন ডিভোর্স করে আলাদা হয়ে গেলে নতুন জীবন সঙ্গে আনলেই হয়তো তাদের সন্তানকে নিজেদের সন্তানের মতো বড় করবে আদর করবে কিন্তু এটা ভুল কখনই সন্তানরা আরেকজনকে তার বাবা কিংবা মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না অন্য একজন এসেও কখনো সহজে নিজের সন্তানের জায়গাটা আরেকজনকে দিতে পারে না ফলে সন্তানদের জীবনটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় এমনকি স্ত্রীও হয়তো মনে করতে পারে একটা সময় সে এমন করে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে কিন্তু সেও আরেকজনের সহজ কিন্তু সেও আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করে সংসার শুরু করতে পারবে না এই অবস্থা থেকে বাঁচতে একটাই পথ আছে সেটা হলো বাবা মা ডিভোর্স না করে একজন আরেকজনকে বুঝতে চেষ্টা করা দুজনের সমস্যা বুঝতে চাওয়া তাহলে এই ঝগড়ার অবসান হবে এক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা বেশি বলা যায় একজন পুরুষই তার জীবনের সমস্যাগুলি থেকে দূরে থাকতে পারেন এক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য কিছু টিপস এক আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসা বলেই আপনাকে হারানোর ভয় করে এবং আপনাকে সন্দেহ করে দুই আপনার সন্তান পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ আর দায়িত্ববাদ কাজ করে বলেই সে সব কিছু আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চায় তাই তাকে বোঝার চেষ্টা করুন কষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা করুন তিন তিনি আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে সন্দেহ করে ফেলে এটা একটা রোগের মতো তাকে বোঝার চেষ্টা করুন কষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা করুন তিন তিনি আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে সন্দেহ করে এটা একটা রোগের মতো এখানে তার কিছুই করার থাকে না চার 
ক্যান্সারের মতো অনেক রোগ আছে ধরে নিন আপনার স্ত্রীও মানসিক বিষাদগ্রস্ত রোগে ভুগছে তাকে বোঝার চেষ্টা করুন তার সকল অভিযোগ আক্ষেপ মন দিয়ে শুনে তা শুধরানোর চেষ্টা করুন অবশ্যই কোনো অভিযোগ কিংবা সন্দেহ আপনা থেকেই হয় না হয়তো আপনি নিজের অজান্তে এমন কোনো ব্যবহার করেছেন যাতে সে এমন ভুল বুঝতে বাধ্য হয়েছে পাঁচ সারাদিন কি হয় না হয় আপনার স্ত্রীকে দিন শেষে শেয়ার করুন ছয় আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন আপনার কাপড় মানি ব্যাগ চিঠি সব কিছু থেকে দেখতে দিন সাত কাউকে সাহায্য করতে চাইলে স্ত্রী সাহায্য নিন আর বাইরের পার্টিতে অন্য নারী কিংবা কলিকদের সামনে স্ত্রীকে অপমান করবেন না আট বাইরের পার্টিতে অন্য নারী কিংবা কলিকদের সামনে স্ত্রীকে অপমান করবেন না নয় আপনি যদি আসলেই সুপুরুষ হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আপনার স্ত্রীর সম্মান আপনার কাছে উপরে অন্যের সামনে তাকে ছোট করবেন না তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করবেন না কখনো ভাববেন না আপনার স্ত্রী দাস হয়ে গেছে উল্টো আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি জানেন কি করলে তার পরিবার সুখী হবে তার সন্তানরা ভালো থাকবে সংসারে সুখ আসবে উপরন্ত আল্লাহ ওই সকল ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দেন যারা এই সময়ে ত্যাগের মতো মহৎ কাজ করেন সব রকম পরিস্থিতিতে নারীর সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত যাতে তাদের কর্ম ভালো হয় একজন স্ত্রীর তার স্বামীর উপর অধিকার হল তার সকল অসচেতনতা এবং বোকামি মাফ করে দেওয়া একজন স্ত্রীর তার স্বামীর উপর অধিকার হল তার সকল অসচেতনতা এবং বোকামিগুলো মাফ করে দেওয়া এবার স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা প্রিয় বোন এটা অবশ্যই দরকার নেই যে সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় তার নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে আপনার কোনো অধিকার নেই তার সাথে অপরাধীর মতো ব্যবহার করা এমন কি কোনো আইন বা কোনো নিয়মও বলে না কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে তার সাথে অপরাধীর মতো আচরণ করো কিংবা তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো অপরাধ হয়েছে বলা যায় না আপনার কেমন লাগবে আপনাকে যদি কেউ এভাবে প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ করে অপরাধী বলে আপনি বিশ্বাস করুন সন্দেহ করা পরিত্যাগ করুন একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করার ভার পাহাড়ের চেয়েও বেশি হয় আল্লাহ তালা বলেন হে মমিনকর তোমরা বেশিরভাগ সন্দেহ থেকে বিরত থাকো অবশ্যই কিছু কিছু সন্দেহ গোনার কাজ আল্লাহ তালা আরও বলেন যারা মমিন নর নারীদেরকে মিথ্যা দোষারোপ করে কষ্ট দেয় তারা সুস তারা সুস্পষ্ট অপবাদ এবং গুনাহ নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয় রাসুল্লাহ আলিবাসাল্লাম বলেন সবচেয়ে বড় কবিরা গোনা হলো অন্যায়ভাবে কারো বদনাম করে বেড়ানো সুরা হুজরাত বারো সুরা আহজাব আটান্ন তাফসির ইবনে আবে হাতিম পাঁচ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ হে বোন বোকা হবেন না কোনো শক্ত প্রমাণ ছাড়া প্রথমে আপনার স্বামীর ভুলগুলো নোট করুন এরপর তার ভুলের কারণ কি হতে পারে লিখুন নিজেকে একটা স্বচ্ছ বিচারকের চেয়ারে বসিয়ে পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করুন সব সময় যা দেখছেন তাই সত্য হতে হবে এমনটা নয় এমনও হতে পারে আপনার স্বামীর গাড়িতে যে চুল পাওয়া গিয়েছে তা আপনার কিংবা তার কোনো আত্মীয়ের হয়তো মা বা বোনের হয়তো তার কোনো কলিক বিপদে লিড চেয়েছে তারই চুল হতে পারে এমন অনেক কিছুই হতে পারে আপনার স্বামী কোনো নারীকে সহায়তা করছে তার মানে তার মনটা অনেক বড় সে একজন দরিদ্র নারীর পাশে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যত্ববোধ থেকে আপনার স্বামীর অফিসে কোনো মেয়ে কলিক থাকলেই তাকে নিয়ে সন্দেহ করবেন না স্বামীর কোনো ভুল পেলে সন্দেহ হলে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করুন দুজনে মিলে ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করুন তাকে সুযোগ দিন এরপর যদি দেখেন আপনি এমন কিছু জানেন যা সে বলেনি তখন তাকে বলুন সে হয়তো ভুলে গেছে কিংবা ভীত হয়েছিল যেন আপনি তাকে ভুল না বোঝেন তার কথা বিশ্বাস করুন এরপরও যদি আপনি আরও ভালোভাবে ধীরে সুস্থে খতিয়ে দেখতে চান বা আরও কোনো ভুল পান তাহলে তার সাথে কথা বলুন তাকে বলুন আপনাকে সত্যটা বলতে অবশ্যই এসব নিয়ে বাইরে কারোর সাথে আলাপ করবেন না কারণ শত্রুরা আপনার সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিবে এমনকি আরও কিছু মিথ্যা যোগ করবে আপনার জীবন ধ্বংস করার জন্য আপনার স্বামী হয়তো বা কোনো ইস্যু না হয়তো বা তার কোনো বড় অপরাধ নেই কিন্তু এক ঝাঁক বোকা সাধারণ অদক্ষ মানুষ 
আপনার এই ভুল ধারণা ও অভিযোগে দয়া দেখাবে তারা হয়তো আপনার আত্মীয় স্বজন কিংবা কাছের বন্ধু আলোচনা শুধুমাত্র বুদ্ধিমান ও সৎ মানুষের সাথেই করা উচিত যদি কারোর সাথে আলোচনা করেন তবে এমন একটা সমাধান বের করেন যদি কারোর সাথে আলোচনা করেন তবে একটা সমাধান বের করে তা নিয়ে আলোচনা করুন যদি আপনার স্বামীর দোষ প্রমাণিত না হয় যদি আপনার আত্মীয় স্বজনও তার দোষ না দেখে কিন্তু তাও আপনি তার উপরে সন্দেহ করেন তবে বুঝতে হবে আপনি আসলে মানসিক সমস্যায় ভুগছেন আপনার সন্দেহের সমস্যা হাতের বাইরে চলে গিয়েছে আপনার তখন একজন মানসিক ডাক্তারের স্মরণাপূর্ণ হতে হবে এই সময় আপনার স্বামীর সাথে আপনার ঝগড়া না করা কিংবা আদালতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বিচ্ছেদের কথা তো বলবেনই না কিংবা তাকে হেনস্থা করবেন না এমন ব্যবহার শুধু ক্ষোভ আর সমস্যা বাড়াবে যা হয়তো বিচ্ছেদে রূপ নিবে অবশ্যই বোকার মতো কাজ করবেন না কিংবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন না কারণ নিজেকে হত্যা করে আপনি পরকালে শাস্তি পাবেন না আর ভিত্তিহীন সন্দেহের উপরে নিজেকে শেষ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় আপনার কি মনে হয় না সমস্যার সমাধান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ আপনি যদি তারপরও আপনার স্বামীর সাথে একটা সঠিক সমাধানে যেতে না পারেন কিংবা আসলেই সে অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় তাহলে আপনি দোষারোপিত হবেন হয়তো আপনি তার মনে জায়গা করে নিতে পারেননি কারণ আপনি তার মন জয় করার জন্য পর্যাপ্ত চেষ্টা করেননি তাই আপনার আর তার জীবনের মধ্যে একটি খালি জায়গা তৈরি হয়েছে তাই বলে ভেঙে পড়বেন না এখন সময় আছে আপনার ভাবভঙ্গিতে পরিবর্তন আনুন এবং এমন আচরণ করুন যা আপনার স্বামীকে আকৃষ্ট করবে